www.attabliq.com The Reviver of Iman من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وتحفظ مما ينبغي أن يتحفظ منه كفر ما قبله وقال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد Respected elders, brothers, friends, Alhamdulillah, today's talk is about preparing for the month of Ramadan. Maulana Mohsin Sahib has given title, Are You Ready for Ramadan? I mean, I, I'm asking myself as well, am I ready for Ramadan? I don't know. I'm a bit scared. Ramadan is coming. We need to be ready spiritually. Ruhani at روحانی اعتبار سے تیار رہنے کی ضرورت ہے مشائخ یوز ٹو ویٹ فار رمضان سکس منتھ بیفور رمضان کمس پروفی صلی اللہ علیہ وسلم یوز ٹو میک دعا وین رجب سٹارٹ صلی اللہ علیہ بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان لوگ فارورڈ ٹو رمضان اسپریچولی ریڈی لوکنگ فارورڈ ٹو ایٹ وی شوڈ بی ریڈی لوکنگ فارورڈ ٹو ایٹ But what happens? We're just spending our life the way we are. And when Ramzan comes, you know, we put the gas down at 100 miles speed and then suddenly put the brakes on after three, four rosas and back to normal routine until Sattavis Mirat. And then Masjid is full on the 27th night for two, three nights and then Ramzan eat and then all down the drain. Now this means we are not ready for Ramzan. Because we get into that abrupt up and down, we should be on a consistent level, consistency is needed, constantly busy. Now, how can we do that? How can we busy ourselves continuously? We don't need to change much of our routine. Our routine is normal. Just a you know, little bit of changes from our spiritual side or little bit of changes in our rakats and salat like Hazrat Shaykh Rahmatullahi Ali says regarding Hazrat Maulana Khalil Ahmad Saharan Puri Rahmatullahi Ali that Ramazan mein nawafil ki ta'adad mein to izafa nahi hota tha lekin kaifiyat mein izafa ho jata tha that kamiyat to utni rehti lekin kaifiyat mein farq pad a jata tha that Hazrat Tahajjud, Ishraq, Chasht, Awabin, Nawafil The amount was same throughout the whole year. The only difference in Ramzan would be that the rakats would be a, a bit longer than normal days. Otherwise, his routine would be same. Hamad ibn Salama's students used to say that if our Ustad Hamad was told that you're going to die tomorrow, then he could not find any extra time to add something into that for that one extra day because he was so busy throughout the day. His routine was set. 
his life was systematic, he wouldn't find anything to put, add something in there if he was told that you're going to die tomorrow. This is how systematic their life was. And our life is all over the place. So that's why when Ramadan comes, we feel a bit scared that Allah knows what's going to happen. Kya hoga yaar? Ekdam si achanak sab cheeze routine change karna padega aur phir pata nahi kya hoga. So we need to get into the system right from now. If we are into the system, then when Ramadan arrives, Alhamdulillah, no problem. We are ready, smooth running and flowing and our Ramadan is going smoothly. This is why Allah Paka has given Shabbarat. That we get keep Roza after Shabbarat. We pray some Nawafil. We remember those who died in the previous year. Go to Qabrastan. Maybe do some Fatiha for our Murhumin. And then, you know, remember our own death. That I'm going to die, I'm going to come here, same place. This is the place where I'm going to come. And you know, we can put the brakes on for something wrong which we are doing. Repent wholeheartedly in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. Get on track. And then inshallah, by Ramadan we are on track and our rosas uh, commence smoothly and freely. For that my dear brothers, what we need to do is, first of all, tawbah. Tawbah, repentance. Tawbah is extremely necessary. You know, we, we, nobody is innocent. <coughs> Prophet sallallahu alayhi wa said, Kullukum khatta'oon wa khayrul khatta'in at all of you sin, and the best of sinners are those who keep repenting. So, I have to look at myself. Where am I going wrong? If I'm doing something wrong, I need to do tawbah. Alhamdulillah, majority of us sitting over here, ladies listening at home, wherever, we try to stay away from major sins. Zina, sharab, chori, drugs here and there. Alhamdulillah, may Allah protect us in future as well. There might be small, small things which happen, we regret it. Why did I say this? Why did I hear this? Why did I say this? Why did I hear, listen to this? Something wrong which we might be doing. So each and every individual, without pointing finger at someone else, should look at himself. Sit down, contemplate. My hand control me, my hand control me, my hand control me, my hand control me. کمائی میں کچھ گربر ہے حرام حلال کی تمیز نہیں ہو رہی ہے کچھ حرام پیسہ آ رہا ہے something wrong I need to filter everything تو بیٹھ کر sit down اور ponder contemplate گناہ کو چھوڑ دیں سچی پکی توبہ کر لیں اور اللہ رب العزت والجلال توبہ 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 کی تو دعوت دے دیں قرآن قرآن بڑا پڑا ہے توبہ کی آیتوں سے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا اَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُف يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا بلکہ قرآن شریف میں ایک صورت کا تو نام ہی صورت توبہ ہے تو توبہ is something which Allah loves we need to do توبہ فضائل of توبہ our Imam Sahib will mention tomorrow night inshallah شبرات night about توبہ استغفار گناہ چھوڑنا Someone might ask question over here. What is the point of doing Toba when I know that I'm going to do it again? This is Shaitani Vaswasa. Whisper. I know that I'm to do it again. So why Shaitani Vaswasa. Ibn Ata Iskandari, Rahmatullahi Alayhi, a great Sufi, in his Al-Hikam al says that even if one knows that he's going to break his tawbah, he should still do tawbah. Because Allah says in the Quran, إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ Allah loves those who do tawbah. So when you do tawbah, you say, Oh Allah, please forgive me. Oh Allah, please forgive me. I won't do this again. I made a mistake. I know I did it. I'm wrong. I'm repenting to you. Please accept my repentance. And every time you do tawbah, do it with sincerity, wholeheartedly, with the intention that I'm going to stop this sin, I'm never going to do it again. Even though your heart might be saying from the inside that I, I'm going to do it, I'll have to do it, and I know I'm going to fall for it, but still do it from the depth of your heart, from the bottom of your heart, with sincerity, with honesty, with thinking that inshallah, if Allah gives me strength, I'm not going to do it again. So when you do it with this intention, Allah will love you. 
Allah will say, okay, my, uh, my, my slave, my abd is uh, recognizing me as his rab. And he is asking me for forgiveness. Go, I have forgiven you. And he writes further that when a person does toba, then this reduces the sweetness of that sin. And when he keeps doing toba, the sweetness of that sin slowly fades away. And when he continues to do it, the sin slowly, slowly becomes bitter. And then he resists and stops. And if you don't do toba, you think I'm going to do it again, so why should I do it? Then what's going to happen? The sin will still feel sweet. And you will keep doing it. So, uh, you need to put the brakes on. Somewhere you have to stop. So, start by this, that whatever sin I'm doing, from today, from this moment over here, sitting in Masjid Quwwatul Islam, I'm doing my tawbah, and I'm not going to do that sin again. Whatever that sin is, I'm not going to do it again. If you're listening at home, make tawbah. Whether it's watching something on the TV which we shouldn't be watching, listening to songs which we shouldn't be listening, whether it's doing something wrong which we shouldn't be doing, whether it's haram income, I'm going to give up my haram income. I'm going to give up that sin which I have done and I know it's wrong, it's sin. But from today, inshallah, I'm going to have a clean slate. I'm going to give myself a fresh start. And when you do this tawbah, you know, you are ready for Ramzan. Because if you don't do tawbah, and the rahmat and barakat of Ramzan descends upon the hearts of the believers... And your heart is still filthy and dirty with the effects of those sins. Then what happens? You know what happens. You want to warm a milk, some milk in a pot. Cook some food. But the pot is dirty from last night. You don't wash it, you don't clean it. And you put milk in there. That beautiful tasty white milk is going to get dirty. So the milk in itself is nice, beautiful. But because the pot is dirty, the milk is going dirty as well. And you know, it's no use, it's useless. So, if the rahmat comes in your heart and your heart is dirty, filthy, then you're going to pollute that rahmat as well. And you're not going to benefit from that rahmat which is descending upon your heart. So, tawbah is to cleanse the heart, to purify the heart. Dil ki safai hoti hai tawbah se. Astaghfar se dil bilkul saaf ho jata hai, clean ho jata hai. Tawbah karo, istighfar karo. Allah se maafi maango. Pehli cheez, Ramzan ke liye ready rehne ke waaste zaruri hai ki har insaan apne tamam gunahon se sachi pakki tawba kare. Chote gunahon se bhi, bade gunahon se bhi. Jin ko gunah samaj kar kiya un se bhi, jin ko gunah samjhe bagheer kar diya un se bhi. Chote gunah bhi, bade gunah bhi, majme mein kiya un se bhi, private mein kiya un se bhi, TV par kiya un se bhi, internet par kiya un se bhi, mobile par kiya un se bhi. Har qisam ke gunah ho se insan tawbah kar. Bas, tawbah kar li, apka dil saaf ho gaya. Ab dekho, Allah ki rahmat jo barse gi, to ek to rahmat ko aap absorb karenge, you will absorb that rahmat because your heart is clean. And then, number two, because of the cleanliness of your heart, you will get the tawfiq of khair. Because, if you don't do tawbah, and the effects of sin are on your heart, then those sins become a barrier between you and good. Between you and salah. Between you and tilawat. Between you and zikr. Between you and dua. Between you and khushu, khudu, concentration in your salah. Your sins become a barrier. ہمارے گناہ ایک دیوار بن جاتے ہیں ہمارے درمیان اور نیک کاموں کے درمیان تو اگر ہم نے توبہ کر کے وہ گناہوں کی دیوار توڑ دی دیمالش کر دی تو اب ہمارے اور نیک کاموں کے درمیان موٹر وے کھل گیا اب آپ سپیڈ میں نیک عمل کرو جیتنے چاہو نیک عمل کرو اللہ جیتنی توفیق دے اس کو کرو توبہ کر لینے سے دل صاف ہو جاتا ہے نیک عمل کی توفیق ہوتی ہے اگر گناہوں سے توبہ نہ کریں تو رکاوٹ ہوتی ہے ہیزیٹیٹ کرتا ہے آدمی کروں نہ کروں کیا فائدہ ہے یار تھوڑا سا کر لیا دیکھا دیکھی کر لیا دوسرے سب کر رہے ہیں تو میں نے بھی کر لیا سب مسجد جا رہے ہیں ہم بھی چل لیے روزہ سب رکھ رہے ہیں رکھ لیا اور دیکھا دیکھی میں تراوی پڑھ لی شروع میں کچھ دن پڑھ لی پھر لوپ ہول ڈھونڈ لیے ہاں جی لوپ ہولز میں یہ کہ بھائی شارٹ تراوی کہاں ہے فاسٹس تراوی کہاں ہے 
دس دن والی تراوی کہاں ہے اب تو تین دن والی تراوی اب ایک دن والی بھی آنے والی ہے پہلے ہی دن میں پورا قرآن ختم ہاں ایسی بھی تراویاں ہیں ڈھونڈ رہے ہیں لوگ کینیڈا میں تو یہ بہت شروع ہو گیا کہ دس دن والی اب مسجد میں یہ بڑی مسجد ہے وہ اس طرف بیس رکعت والی کیا ستائیسویں والی طرح بھی ہو رہی ہے اور بیچ میں پیسے اور دوسری طرف بہت بڑا جم ہے تو اس میں ٹین ڈیز دس دن والی طرح بھی ہو رہی ہے ادھر سب لوگ عشاء پڑھتے ہیں اور سر دے کر ادھر بھاگتے ہیں تو ادھر ستائیسویں طرح بھی والے کم اور ادھر دس دن والے زیادہ اچھا پھر دس دن بعد ان کو ہم کہتے ہیں کہ بھائی دس دن میں قرآن ختم تو تم نے کر لیا پھر باقی بیس دن کیا کرتے ہیں ہاں مولے صاحب پھر وہ ریلیکس کبھی پڑھا نہیں پڑھا کر چھٹی بھی ہو گئی کبھی جاب پہ چلے گئے کام میں عشاء پڑھ کے چلے گئے سو گئے اپنی پڑھ لی علم طرح پڑھ لی یہ کوئی رمضان ہے تو یہ ہی ایسی پھر لوپ ہو آدمی ڈھونڈتا ہے تو انسان کو چاہیے کہ کنسسٹنسی سے عمل کرے اور کام محنت برابر کرے اور اس کے لیے یو ہیو ٹو بی ریڈی فرام ناؤ ہماری تو پوری زندگی میں اللہ گیوز دس بیوٹیفل پیس فل لائف کہ ہر وقت ہم بزی رہے ہیں کنسسٹنسی کے ساتھ ماشاء اللہ یہ پہلی صف میں ہمارے حاجی صاحبان ہر وقت کنٹینیوس موجود یہ مسجد کی کھونٹیاں ہیں اللہ ان کی زندگی میں برکت نصیب فرمائے یہ ہماری مسجد کو آباد رکھتے ہیں اگر یہ نہ ہو تو مسجد ویران ہو جائے تو اللہ ہمیں بھی ہماری ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے مسجد آباد کرنے کی توفیق دے تو اس لیے ہم کو سب سے پہلی کام عمل کام جو کرنا ہے ہر گناہ سے توبہ کرنا ہے توبہ سے دل صاف ہو جائے گا توبہ سے گناہوں کی جو رکاوٹیں ہیں دیواریں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی توبہ سے خیر کے کاموں کی توفیق نصیب ہوگی اور پھر خود بخود آپ کا دل جو ہے وہ نیک کاموں کی طرف چلے گا تو اس لیے پہلا کام جو ابھی کرنا ہے ہم نے ہاؤ ٹو پریفیئر فور رمضان بی ریڈی فور رمضان ہر قسم کے گناہوں سے سچی پکی توبہ کر لے اللہ مجھے بھی توفیق دے آپ کو بھی اللہ میری بھی ہر قسم کے چھوٹے گناہ بڑا بڑے گناہوں سے بخشش فرمائے مغفرت فرما دے آپ کی بھی مغفرت فرمائے جو کوئی بھی جہاں سن رہا ہو اللہ سب کی مغفرت فرمائے تمام مومن مرد اور مومن عورتوں کی اللہ مغفرت فرما دے اس کے بعد ان آڈر ٹو گیٹ ریڈی فور رمضان We have to set a timetable, organize, manage, you know, planning. We have to plan our Ramadan. Pre-plan. Pre-planning is extremely important. You ask any businessman how they plan for the oncoming year. Pehle se ready. And those people who plan and go according to that plan, Their business also prospers and everything runs smoothly. But when there is no planning and rushing here and there and missing out on deadlines, and then people suffer loss as well. Imam Ghazali Rahmatullah said that time is your most valuable asset and in order to utilize it wisely, you need to plan properly. If you plan properly, your life will be systematic and you will go smoothly. If you don't, then Ramzan will come and suddenly you will go obstruct and you don't know what to do. You're all over the place. So plan your life from now, your Ramzan from now. You know, for planning, I sometimes mention the story mentioned by Hazrat Maulana Rashid Ahmad Gangohi Rahmatullahi Alayhi. That someone asked his friend, Who is your peer sahab? Now we should all have a peer sahab, sheikh. Peer sahab is like sheikh, is like a GP doctor. We go to the same doctor for our medicine, we should have a sheikh. For our saluk, spiritual bimaris, we should go to the same doctor. So asked, he asked, how is your sheikh? Who is your peer sahab? He said, I have my sheikh, peer sahab, alhamdulillah. But I have two other peers as well. One is a pirate and the other is a soldier. He said, how can a pirate and a soldier be... Your peer? He said, well, in our neighborhood, we had uh, this soldier, Fawji. And, uh, you know, I used to look at him every day, bang on time. He's getting up, having a shower, getting ready, and then putting his um, uniform on. And bang on time, six o'clock in the morning, he's out of the house and going to his duty in the evening, five o'clock. He's back home, same time, and he's doing his work. And we could see him, you know, everything is systematic, his life in order. 
सो आई यूज टू ऑब्जर्व ही मंदिर आई आई थॉट टू माई सेल्फ कि ये अपने अपनी दुनिया के लिए रोटी बोटी के लिए इतनी मेहनत करता है इसकी लाइफ इतनी सिस्टमेटिक चलती है तो मुझे अपनी आखिरत के लिए कितनी मेहनत करनी चाहिए इफ हिज लाइफ इज सो ऑर्गेनाइज जस्ट फॉर हिज डेली ब्रेड देन हाउ मच ऑर्गेनाइज शुड माई लाइफ बी फॉर द ईयर आफ्टर फॉर आखिरत सो आई प्लान माई लाइफ एंड आई हैव टू गेट इन टू दैट सिस्टम इट टू मी सम टाइम I wrote everything down that in the morning I need to do this I need to do this my fajr namaz with jamaat my zikr my tasbihat and then this ma'mulat ishraq and then this ma'mulat zuhr namaz and then this asar after asar bir bir time of zikr maghrib isha planned everything surah waqiah surah sajda surah tabarak allazi and everything according to plan I have to get myself you know force myself into that system and slowly slowly it became a routine and my life became smooth alhamdulillah i learned that lesson from the soldier and his routine and his uh, systematic organized life so i take him as my peer because he taught me that when you see something good from someone you should take lesson from them azhar junaid baghdadi rahmatullah ali was once passing by and he saw someone who was hanged crucified So he asked people, "Why? Why was he killed?" And people said, "Well, he burgled someone's house, stole from somewhere, and his hand was chopped off. And he, after some days, you know, went into burgle someone else's house. His left foot was chopped off, and then again his right hand was chopped off, and then again and his left foot was chopped off, and then again so he was killed." So Junaid Baghdadi went close to him and kissed him. So people said, "Hazrat, he is such a big chore, danga pasadi, and is he going to be giving him a bath? You are kissing him." And he said, "I am not kissing him. I am kissing his istiqamat. That he is so much mustaqim on his chori. That he is getting chopped after chopped, and he is still doing the chori. And we don't have that istiqamat on our deen. I wish we could get that type of steadfastness." and istiqamat on our deen on our ma'mulat and our zindagi our akhirat our life he is doing so much steadfastness through showing it on sin a life of sin and we will see that you know people who lead a life of sin whether it's whatever life of sin allah maaf kare whether prostitution among girls drugs sharab you know all other sins you can think of and they they no matter what happens they go to jail spend some months in there come back out and after a few days back on the same routine go back to jail and then back out back on the same routine they just don't care they, they just get a buzz out of it and they keep doing that life of sinning so they are so much steadfast on that life of sinning can we not learn from there that we need to be steadfast on our life of obedience and itaat and farma bardari and our life of uh, after death our akhirat So Hazrat Junaid Baghdadi Ramtullah Ali said I am kissing his istiqamat and steadfastness not his body So this person said that the soldier is my peer because he taught me istiqamat and steadfastness and the parrot is my peer because in our neighborhood you know my friend had a parrot keep it used to keep it in the cage when somebody comes he used to say miami to miami to So you know parrots very nicely so we like it love the voice of the parrot So one day I we went to visit him we were sitting in the house and so they opened the uh, cage of the parrot and the parrot came out and started flying around the room and then it went sat in one corner and in the corner there was a rope but somehow when it tried to sit in that corner the rope formed a noose around its neck and the parrot uh, attempted to fly off but the news tightened and he got strangled and he said me to me to me to now the people their household members they ran they threw the chair or something to save it but they couldn't save it and the parrot died while saying me to me to me to me to finish so i saw everything and i learned from there whatever you say throughout your life is what's going to come out at the time of your death i began to take the name of allah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah so that when i'm dying la ilaha illallah is on my lips 
So the pilot taught me this lesson. That I have to do zikr of Allah. Zikr of Allah. Without zikr, we can't do anything. We have to do zikr of Allah subhanahu wa ta'ala. Otherwise, we are leading a life of negligence. Ghaflat. Hadi, ghaflat. Or, hum nahi keh rahe, Allah keh rahe. Iqtaraba lin nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوبِ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ Do not be from the ghafilin. Do not be in ghaflat. Negligence. May Allah give us tawfiq to remember Allah subhanahu wa ta'ala. To do zikr of Allah subhanahu wa ta'ala. To avoid that ghaflat and negligence which is covering our hearts. Whether that ghaflat is due to our hobbies, sports, football, Liverpool, Muhammad Salah. Subhanallah, Subhanallah. Muhammad Salah is a good person, I like him, he just sees that all the time. In fact, the manager was saying that he performs wuzu before he starts the game. So he's doing Sadeh Shukar with wuzu, not without wuzu. Okay, little bit of game here and there, alright, it's a light form of entertainment. Islam is flexible, Islam allows us. But what's wrong is to get so much obsessed with it and so much into it that you're thinking about it all the time. Even in namaz you're thinking about football and scores and who's winning, who's losing. You're calculating everything and table, how many points and who's second, who's third, who's going to win, who's going to be last four, no four. So all this during salat, this is ghaflat. And this is why when we come for namaz, we have to pray sunnat first and then for us. Because our mind is drifting elsewhere when we pray sunnah and then sit down for a while, then we come to Allah subhanahu wa ta'ala. The ghaflat is removed and then we remember Allah. So when we get up for faraz, which is the original ibadah, our mind is there, we remember Allah and we pray our salat with khushu khudu. What happens today is we rush for namaz and then we catch imam in the second rakat, third rakat, last rakat, at tahiyyat. And we know all day, and in our namaz, our mind is every all over the place. So get rid of this ghaflat and negligence. Remember Allah subhanahu wa ta'ala. To get this zikr and remembrance of Allah in your heart, you have to work hard. You have to do something. And this is why, one hadith said, زَاكِرُ اللَّهِ فِي رَمَضَان مَغْفُورٌ لَهُ وَسَائِرُ اللَّهِ فِيهِ لَا يَخِيبُ Whoever remembers Allah, Throughout the month of Ramadan will be forgiven, and whoever begs from Allah throughout Ramadan will not fail. Ramadan me jo Allah ka zikr karega, Allah usko bakhsh denge, aur Ramadan me jo Allah se duaein mangega, wo kabi nakam aur namurad nahi hoga. Allah uski duaein kabool farmayenge. To zikr in Ramadan. In the hadith of Khutbah of Shaaban, Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "Was taqfiru fihi min arba'i khisal." خَصْلَتَانِ تُرْضُونَ بِهِمَا رَبَّكُمْ وَخَصْلَتَانِ لَا غِنَا بِكُمْ عَنْهُمَا فَأَمَّا اللَّتَانِ تُرْضُونَ بِهِمَا رَبَّكُمْ فَشَهَادَةُ وَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَتَسْتَغْفِرُونَهُ وَأَمَّا اللَّتَانِ لَا غِنَا بِكُمْ عَنْهُمَا فَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الْجَنَّةِ وَتَتَعَوَّذُونَ بِهِ مِنَ النَّارِ the two by which you can please your Rabb is declaring La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Make this habit of zikr. When you come for the masjid, you're walking, have this be in your hand, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. And what astaghfiruna, wa astaghfar, astaghfirullah, astaghfirullah, Allahumma ghfir li, Rabbi ghfir wa rahamu wa anta khayrul rahimeen. Astaghfar on your lips. These two things you need to do in abundance in Ramzan. And two things which you desperately need, tas'aloon Allah al-Jannah. Ask Allah for Jannah. Allah give me Jannah. Allah give me Jannah. And what ta'awwazuna bihi minan. Seek Allah's protection from the fire of Jahannam. Allah, I don't want to go in the fire of Jahannam. Please Allah, wa qina azab al-nar. Protect us from the fire of Jahannam. So, this is what we need to do. Make a routine. Get into that system right from now. Do toba, organize, manage your life, and lead a systematic life. Salawat, five daily salat, properly right from now. Not in Ramzan. Fajr namaz, Jamaat masjid should be full now, like it is in Ramzan. Make an intention. Inshallah, you will pray Fajr in masjid. Say Inshallah. May Allah make it easy for me as well, for you as well. That every day we come to the masjid for our Fajr namaz. 
Zohar, Asar, Maghrib, Isha, we jamaat start from now. And then Tilawat. Tilawat is one of the most important ibadat of Ramzan. Start your Quran now, try and finish one khatam from now on until Quran, and until Ramzan starts. And then when Ramzan starts, you can do two, three khatams throughout the month of Ramzan. Tilawat. Ramzan and Quran have special connection. That's why Allah said, Shahru Ramadan, Alladhi unzila fihi al-Quran. That's why Allah said, Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Quran was revealed in Laylatul Qadr. So Quran and Ramzan go hand in hand. Make sure you read lots and lots and lots and lots of Quran throughout Ramzan. We should be busy in Ramzan with Tilawat. This is why, you know, when I went to Canada first time, Mulana Qasim Ingasab said, this will be your schedule. After Fajr, this Mamul, Zohar, this Mamul, Isha, this Mamul, after Isha, and after Asar, Bayan in Urdu, after Isha, Bayan in English. I said, Mulana Sahib, سب ٹھیک ہے لیکن یہ اثر بات جو بیان ہے یہ رہنے دیجئے یہ میں نہیں کہا اثر بات ان کا question answers سوال جو میں کہا یہ question answers چھوڑو یہ گربر نہیں چاہیے اثر بات کا time تلاوت کا time ہے میں کہا میں اثر بات دس منٹ تلاوت کے فضائل بیان کروں گا اور پھر پورے مجمع کو کہوں گا کہ تلاوت کریں بیٹھ کر وہ کہا کہ ٹھیک ہے تو میں نے پہلے دن تلاوت کی فضیلہ دوسرے دن تیسرے دن پھر میں نے کہا پلیز ہر آدمی قرآن لے کر بیٹھ جائے Everybody should be with Quran, nobody should be sitting without Quran, not even with Tasbih. You can read Tasbih later on before Iftari, but now everybody should have Quran in their, in their hands. Even if you don't know how to read, just look at the Quran and follow the pages. Alhamdulillah, within 3-4 days, the mahal became such that the whole masjid was filled with tilawat. Everybody was reading Quran. And then Mawlana Sahib said, Mawlana Sahib, you have done a very strange work. You have put it in the whole masjid. تو یہ تلاوت رمضان after asr is valuable time we should all be reading Quran at home ladies as well and whenever you when you come back from work at the morning sahri time after fajr whenever you can even at lunch time at work you're not going to have lunch you go to Rosa so tilawat ایک گھنٹہ تلاوت کرلو computer میں بیٹھ کے تلاوت کرلو computer پر ماں اس کے ساتھ scroll کرتے رہو کوئی حرط نہیں وضو کی بھی ضرورت نہیں ہے بغیر وضو کے کر سکتے ہیں آپ موبائل پر تلاوت کر لو موبائل پر کر سکتے ہیں اور اگر وضو نہیں ہے تو سٹائلس پین کے ساتھ اس کو پیجز کو سکرول کر سکتے ہیں لیکن آپ کرو تلاوت تو تلاوت کا بہت فائدہ ہے سو ان رمضان نمبر ون توبہ نمبر ٹو آرگنائز اور مینیج یور لائف نمبر ٹری فائیو نماز پروپرلی میک انٹینشن فرم ناو نمبر فور قرآن شریف کی تلاوت کتنی منٹ ہے مل صاحب ہین میرے سے اچھا میں ہی سمجھا جائے ابھی تو میں تو بھاگ رہا ہوں چلو ٹھیک ہے نمبر فور نمبر فائیس وائل آئی ویس سٹڈینگ یو نو گیرنگ ریڈی فور بیان آئی ویس ریڈینگ سم آرٹیکلز ان ویچ دے سیڈ دات رمضان میں ڈائیٹ کریں کھانے پینے پر کنٹرول کریں میں پھر سوچ میں پڑھ دیا میں نے سوچا کہ یار جہاں چھوٹے روزے ہوں ان کے لیے ڈائیٹ تھی کہ انگلینڈ والوں کے لیے نہیں ڈائیٹ انگلینڈ والوں کو تو خوب کھاؤ اتنا لمبا روزہ ہے اب بھی کہہ رہے ہیں ڈائیٹ کرو اور بھوکے رہو مر جائیں گے ساتھ تو یہاں پر ڈائیٹ نہیں اب خوب کھاؤ افتاری میں بھی خوب کھاؤ رات کو بھی اور سہری میں بھی دبا کے کھاؤ اللہ کہ روزہ بڑا لمبا ہے بھوک لگتی ہے اور آپ میں سے اکثروں کو تو کام پہ جانا ہے ہم تو ملنا لوگ ہیں مولوی لوگ ہیں سوئے رہتے ہیں دو پہ اتر ہم کو تو کوئی پرابلم نہیں ہے آپ لوگوں کو پرابلم ہوگا گھر میں کھانا اچھا بگاؤ باہر سے ٹیک اوے شیک اوے مت لاؤ پورا رمضان ٹیک اوے بن گھر میں بگاؤ اچھا یہ نو کیا کہتے ہیں فریش ویجیٹیبل ہے فریش کھانا ہے فریش بگاؤ اب لیڈیز کہتی ہیں ہم کو بھی تو تلاوت کرنی ہے ہم کو بھی عبادت کرنی ہے پھر کھانے میں اپنے کچن میں ہم کو لگا دیا تو اگر آپ اپنے بچوں کا خیال کرو گی ان کے لئے اچھا کھانا پکاؤ گی اپنے شوہر کی خدمت کرو گی اپنے گھر والوں کی سسرحال کی خدمت کرو گی تو آپ کو زیادہ ثواب ملے گا آپ کو زیادہ ثواب ملے گا خدمت جو ہے اس کا ثواب بہت زیادہ ہے رمضان شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم was traveling in رمضان now people had kept روزہ but some صحابہ did not keep روزہ Because in, when you are musafir, you have a choice. Now when they arrived at one place and they camped, those who had Rosa were very tired and weak and they couldn't do anything. But who, those who did not keep Rosa, 
you know, rolled up their sleeves and did all the khidmat. They put up the tents and they brought water from the well, they cooked the food and got everything ready for iftar. When the Prophet ﷺ saw all this, he said, ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ الْيَوْمَ بِالْأَجْرِ Today, all the reward has gone to those who did not fast. Because the khidmat, khidmat se khuda milta hai, ibadat se jannat milti hai. So if you do khidmat of your husband, your in-laws, you khidmat of your children, you cook nice food for them. Of course, when you get free time, read some Quran as well at night when you're free, during the day when you're free. But at iftar time, shahri time, you know, you should try and cook the best food. You know, they say in English, the way to a man's heart is his stomach. The way to a man's heart is his stomach. Insan ke dil tak pohunchne ka rasta uska peet hai. Uske peet mein khana achcha dalo to uska dil tumhara ho jayega. تو اپنے شوہروں کا دل جیتنا ہے تو رمضان میں خوب اچھی اچھی چیزیں کھلاؤ ان کو پہلے سے تیاری کر لو ہاں پری پلان کر لو کہ بھائی کیا کیا مینیو بنانے ہیں اور اس کو تیار کر لیا شوہروں کو بھی چاہیے کہ اپنی بیویوں کو تھوڑا ہیلپ کریں بھائی کچن میں تھوڑا ہیلپ کر دیں جو حافظ قرآن ہے قرآن پڑھتے پڑھتے بیوی کو کچھ ہیلپ کر دیں کچھ مدد کریں اور بچوں کی نگرانی کریں لک آفٹر کریں تو مل جل کر کام کریں گے محبت بڑھے گی کھانا بھی اچھا کھاؤ اچھی طرح کھاؤ ڈائٹ پر جانے کی ضرورت نہیں ہے سموسے بھی خوب کھاؤ پکوڑے بھی خوب کھاؤ کباب بھی کھاؤ نو پرابلم اللہ پاک کی نعمتیں ہیں اللہ نے دی ہیں کھانے کے لیے دی ہیں اللہ کہتے ہیں قل من حرم قل من حرم کیا ہے زینت اللہ الذی اخرج لعباده والطیبات من الرزق یہ طیبات من الرزق ہیں کس نے کہہ دیا حرام ہے قل هي للذین امنوا في الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامہ یہ نعمتیں تو ایمان والوں کے لیے دوسروں کو تو ہمارے تو فعل میں مل رہی ہے تو اللہ پاک نے یہ کھاؤ پیو آرام سے اچھی زندگی گزارو اسلام بہت فلیکسیبل ہے اور رمضان اچھی طرح گزارو اللہ میرا رمضان میں اچھی طرح گزارے آپ کا بھی اللہ ہم کو رمضان کے لیے ریڈی رہنے کی توفیق نصیب کی ابھی سے کچھ سسٹم میں آ جائیں آرگنائز کر لیں اپنی لائف کو مینیج کر لیں اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے درو شریف پڑھ لیں سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اللهم لك الحمد ولك الشكر اللهم لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي نبي الرحمه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى كل ما ذكره الذاكرون وكل ما غفل عن ذكره الغافلون اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لنا ذنوبنا وإسرافنا في يمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم إنا نتوب إليك من المعاصي لا نرجع إليها أبدا ربنا تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا يا رب العالمين اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا واسترنا واجبرنا واهدنا وارفعنا إنا لما أنزلت إلينا من خير فقراء یا رحم الرحیمین محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے یا اللہ ہماری پوری پوری بخشیش فرما دیجیے چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ جان بوجھ کر کے ہوئے غلطی سے ہو جانے والے سب گناہوں کی بخشیش فرما دیجیے گناہوں سے ہم کو پاک اور صاف اور کلین فرما دیجیے ہمارے قلوب کو گناہوں کے اثرات سے دھو دیجیے یا اللہ ہمارے قلوب کو صاف اور مصفا اور مجلا اور مزکا بنا دیجیے گناہوں کے اثرات کو ختم فرما دیجیے گناہوں کے کالے کالے دھبوں کو ختم فرما دیجیے دلوں کو روشن فرما دیجیے دلوں میں جلا بخش دیجیے دلوں میں نور عطا فرمائیے روشنی عطا فرمائیے چمک عطا فرمائیے رمضان کے لیے ریڈی ہو جانے کی توفیق عطا فرمائیے شبرات کا روزہ رکھنے کی بھی توفیق دیجیے آگے پیچھے بھی کچھ روزے رکھنے کی توفیق مرحمت فرمائیے تلاوت کلام پاک کی توفیق دیجیے ذکر فکر کی توفیق عطا فرمائیے دعاؤں کی توفیق عطا فرمائیے استغفار کی توفیق عطا فرمائیے درو شریف کی توفیق عطا فرمائیے تسبیحات کی توفیق عطا فرمائیے یا اللہ ہمارے نفوس کی اصلاح فرمائیے ہمارے مردوں کی بھی اصلاح فرمائیے عورتوں کی بھی اصلاح فرمائیے جوانوں کی بھی اصلاح فرمائیے بوڑھوں کی بھی اصلاح فرمائیے ہمارے گھروں میں بھی نماز والا ماحول پیدا فرمائیے بے نمازی بننے سے ہماری حفاظت فرمائیے ہماری اولاد کو نمازی بنائیے ہماری اولاد کو نمازی بنائیے ہماری اولاد کے دلوں میں نماز کی محبت پیدا فرمائیے دین کی محبت پیدا فرمائیے دین کو سیکھنے دین پر چلنے کا شوق عطا فرمائیے اور دین پر چلنا ہمارے لیے ان کے لیے آسان فرمائیے پوری امت کے حال پر رحم فرمائیے پوری امت کی بخشیش فرمائیے پوری امت کے لیے 
سربلندی کے فیصلے فرمائیے پوری امت کے لیے خیر و برکت کے فیصلے فرمائیے اللہ مغفر لی امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ مرحم امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تجاوز عن امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ مستور وجبور وحفظ وحدی امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ مغفر لی المؤمنین والمؤمنات اللہ مغفر لی المؤمنین والمؤمنات اللہ مغفر لی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وعلف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم وانصرہم على عدوک وعدوہم اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم عز الاسلام والمسلمین فی مشارق الارض ومغاربها اجمعین ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتك من القوم الكافرین ربنا علیک توکلنا وإلیک نبنا وإلیک المصیر ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم وصلی اللہم وسلم على سیدنا محمد وعالی وصحابی اجمعین برحمتك یا رحم الرحیم